بدأت فيه في بداية سنة في بداية 2010 وهو كله اتعمل في الفيوم وكان معظمه في الخريف يعني في الشتاء و يعني بدأ من 2009 افتكر من خريف 2009 شتاء 2010 وعملته في الفيوم لأسباب كتير أنا بحب الفيوم جدا وبعدين حاسس كمان إن الفيوم دي من من أجمل المناطق في مصر يعني أنا سافرت كتير جوه مصر لكن الفيوم ليه علاقة خاصة بيها جدا وخصوصا كمان إن أنا بعيش في جزء من الوقت في الفيوم المناظر دي كلها اللي أنا برسمها هي مألوفة بالنسبة لي أنا طبعا خايف على الفيوم جدا كطبيعة ويعني الطبيعة بتاعتها المخصوص ديت في حاجات كتير متهددة يعني في مشروعات بيفكروا في مشروعات كتيرة ممكن تبوظ شكل الفيوم وعشان كده أنا برسم زي ما يكون برسم آخر مناطق جميلة ممكن تكون موجودة في مصر يعني طبعا أنا ال المعروضات ديت لما بعملها أنا بتمنى إن الناس تشوفها وتحس بإن الفيوم جميلة فعلا وتتمنى إن هي تروحها وتتمنى إن هي تشوف المناطق دي وخصوصا إن أنا كنت مركز في المعرض ده على فكرة الضوء يعني الضوء في الطبيعة كنت بحاول ان انا ارسم الضوء في اوقات مختلفة من النهار بداية الضوء ونهاية الضوء وازاي الضوء ده بيرسم الطبيعة ازاي الضوء الشمس لما بيجي يبدأ يرسم الحاجات وده كان بي يعني بيخليني اروح في الاماكن دي في اوقات كتيرة طول اليوم يعني بصحى من الفجر يعني وابدأ اشوف ان الشمس وهي بتطلع وعيش الرحلة بتاعت الشمس نفسها طبعا المعروضات دي انا يعني ساعات كنت بتخيل كده ان انا نفسي اعرضها في الاماكن نفسها يعني يبقى اللوحه ووراها المشهد الاصلي يعني لكن ساعات برضو لما الحاجات بتتعرض في جاليريات ممكن بتاخد نوع اخر من الحياه بتحيا بطريقه اخرى يعني ما يبقاش مجرد لاندسكيب او منظر يعني وتخش في اطار ثاني يعني يبقى له علاقه بالوحي يعني أنا بحس إن أنا وأنا بشتغل في أي معرض يعني أي مشروع بشتغل عليه ببقى عيني على المسج اللي هي ممكن الأعمال توصلها يعني بتمنى طبعا إن الرسالة توصل للناس وبتمنى إن في ناس ممكن تتأثر وتت... وتعمل ده أحسن مني يعني بمعنى ان انا بعمل بفتح ابواب لناس ثانيه تشوف الطبيعه تشوف الحياه من وجهه نظر الحب بتاع الطبيعه. طبعا انا شايف ان الفنان عليه ادوار كثيره مهمه لازم يعملها من ضمن الادوار ديت انه يحبب الناس في الحياه يعني يدي لهم امل يحسسهم ان الحياه دي فيها جوانب كثيره مشرقه يعني يحبوا الدنيا يعني يعيشوها يعني استمتعوا بيها وبحب ومن خلال المعرض ده بالذات انا بحس ان انا كان نفسي احبب الناس في السفر ان هم يسافروا ويشوفوا ويسافروا بجد يعني يسافر وهو فاتح عينيه وبيتامل الطبيعه. المعرض طبعا انا كنت مخطط ان هو يتعرض في في يناير وبعدين حصلت الثوره ف ف تأجل وما كملتش كان كنت يعني بفكر ان انا اكمل الرسم في الموضوع ده ولكن بقى دخلت في الثوره ووقفت المشروع تماما انا بعتقد ان الثوره دي ممكن يبقى لها نواحي ايجابيه كتير جدا على الفن بمعنى ان الفنانين بيبداوا يحسوا بذاتهم يدي لهم ثقه في نفسهم كفنانين مصريين ويحس ان هو الثقة ديت لابد ان هي تنعكس على شغل. فاعتقد لو الناس حسن الثورة بجد ممكن تنعكس انعكاس جميل على الفن بعد كده. يعني انا وانا الايام دي وانا بشتغل انا محتار شوية لان الحدث بتاع الثورة ده اكبر من من 
تخيلاتي واكبر من تخيلات ناس كتير كمان فعشان الواحد يعبر عن حاجه كبيره كده محتاج قوه ذاتيه كبيره يعني وانا قوتي موزعه بالحاجات كتير لكن انا بحاول ارسم بحاول ارسم بمنطق التسجيل يعني بعمل مزيج كده بين ان اعمل دوكيومنتيشن للاحداث وان انا اضيف عليها شويه من من عندك فبرسم وصور في نفس الوقت يعني لو عدت مزيج من الفوتوغرافيا ومن ومن الرسم وان انا عايز اقول كمان ان الواقع الحدث نفسه اقوى من محاولات الفنانين ده يعني هيودينا لفين هيطلع فن شكله ايه احنا كلنا لسه ما نعرفش لكن انا اعتقد ان المعرض بتاع الفيوم ده رغم ان هو مسالم و في حالة من حالات الهدوء لكن اعتقد ان ده برضه مهم جدا ان احنا نشوف جوانب اخرى من الحياه وده دور الفن